السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم أربع عزز ناظرين سامعين هم اور آپ ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں بیچینی اس طرح آپ کی کیفیت ہے لیکن یاد کریں اللہ نے بیماری پریشانی مصیبت عذاب اور سزا سے بچنے کے لیے مجھے اور آپ کو کئی تدبیریں بتائی ہیں اور آپ نے علماء کرام کی زبانی کئی تدابیر سنی ہیں کئی حکمتیں آپ نے سن رکھی ہیں ایک سب سے عظیم حکمتوں میں سے بہت ہی عظیم حکمت تدبیر جو اللہ نے اپنے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے میں آپ کے سامنے ذکر کروں اللہ نے کہا لولا تصفر اللہ لکم ترحم کہ تم لوگ اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے ایک جگہ اللہ نے کہا وما خان اللہ معدب ہوں وہ استغفرون کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب وہ استغفار کرنا شروع کر دیں گے ہم اور آپ کی زندگی میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے اللہ سے مغفرت طلب کرنا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ سے اس کی معافی تلافی کی درخواست کرنا یہ اللہ کو یہ چیز محبوب بھی ہے پسندیدہ بھی ہے اور اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ اللہ استغفار کرنے کی وجہ سے آپ کے اوپر آنے والی پریشانیوں کو عذاب کو دور کر دے گا اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ستر سے سو مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے کیا وجہ تھی ان کے پاس استغفار کرنے کی ان کے تو کوئی گناہ نہیں تھے کوئی غلطی نہیں تھی ان کی ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ رب العالمین نے معاف کر رکھے تھے اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ستر سے سو مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بہت ساری آنے والی بلائیں عذاب اور پریشانیاں بیماریاں اللہ دور کر دیا کرتا ہے ہم اور آپ کی زندگی میں سب کچھ ہے استغفار نہیں ہے استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کریں استغفار کرنا سیکھیں استغفار کو اپنی زندگی کا روٹین کا حصہ بنائیں اور یاد رکھیں یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتا ہے اللہ کا وعدہ ہے استغفار کرو گے رحمتیں نازل ہوں گی اللہ کا وعدہ ہے استغفار کرو گے اللہ تمہیں عذاب سے بیماریوں سے پریشانیوں سے بچا لے گا ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں استغفار کو شامل کریں بہت سارے فوائد ہیں استغفار کے لیکن بہت بڑا فائدہ اس دور میں جو مجھے اور آپ کو حاصل کرنا ہے استغفار کے ذریعے وہ یہ کہ جس وبا کے دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں اللہ اس بیماری کو اس وبا کو ہمارے درمیان سے ختم کر دے جس کو بہت سارے علماء نے عذاب بھی شمار کیا ہے تاکہ ہم اور آپ اس عذاب سے اس وبا سے بچ جائیں استغفار شروع کر دیں اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے روئیں توبہ کریں استغفار کریں تاکہ اللہ اس عذاب کو دور کر دے اور آنے والی تمام پریشانیوں کو ہماری زندگی سے ختم کر دے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ہر طرح کی بیماری و پریشانیوں سے دور رکھے اور اس عذاب کو اس مشکل کو اس پریشانی کو اس وبا کو اللہ ہم سے جلد از جلد ختم کر دے آمین تقبل یا رب العالمین ربنا تقبل منا انکا تسمیل علیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ